有你！不朽，站起来！不朽，你真的要离开吗？我再说一遍，站起来！战龙，你跟我几年了？六年九个月零七天了。是啊，我已经离开快七年了。我说过，当我认为配得上你的时候，我会回来的。我离开的事，别跟他们说。公孙不朽战狼，谢。所有曾经伤害过西月的人，都要付出代价。所有曾经伤害过西月的人，都要付出代价。追上去！别跑！追！站住！别跑！不要！妈，别死！别死！是你？你没事吧？那个乞丐在咱家呀，已经蹭吃蹭住一个多月了。我不管，今天必须把他给我弄走。妈，他一个大活人，你让我把他弄去哪儿啊？你从哪儿捡的，就扔回到哪儿去。这脏兮兮的乞丐，把咱家都给污染。妈，你怎么说话呢？我说的有错吗？啊！你,你们不要再吵了。西月，不要因为我为难，我明天就走。你最好说到做到，臭乞丐。对不起，你不需要跟我道歉，我很感谢你为我做的一切，但就像阿姨说的，我就是一个乞丐。你不要这么说自己，我知道你是个善良的人，我既然选择了救你，那你就安心待在杨家吧，知道吗？见过不要脸的，没见过这么不要脸的。你不是说要走吗？一个大男人窝囊废成这样，一点羞耻心都没有。说你呢？你是死人呢？妈，出事了！你一定要救救我！怎么了？我车祸了。妈，你一定要救救我！杨峰，你真是吃了雄心豹子胆了，敢在合同上做手脚！姐，不是我动的手脚，他们，是他们让我这样做的，说是可以合理避税。
他们，是他们让我这样做的，说是可以合理避税。姐，我这么做都是为了咱们天灵集团啊！混账，天灵集团是我一手创办的，什么时候轮到你指手画脚了？西月，你这话就不对了。你爸、你弟也帮了你不少吧？天灵集团能是你一个人的吗？那你说现在怎么办？要是被查到了，午睡都是小事，恐怕……恐怕我要跟你的宝贝儿子一起进去蹲几年了。妈，妈，我不要坐监狱，我不要。啊、对了，姐，穆少说了，只要你陪他一晚上，他就可以出面解决问题了。不行，七月还是第一次呢，浪费在这种事上太可惜了。不过，如果穆家愿意联姻的话，对了，姐，你要是嫁过去。那不就是一举多得了吗？混账！西月，你打你弟弟干什么？他还不是为了你着想？为了我着想？他要真是为了我着想，他就不会这么做了。行，这件事情我以后不会再管了。大不了就让警察把我们两个一起抓进去算了。这件事情我以后不会再管了。大不了。就让警察把我们两个一起抓进去算了。哎，反了反了！赶快给你爸打电话，叫他回国。对啊，妈，爸不是在国外吗？妈，你把我送到国外去吧，我不想坐牢，我不想坐牢。我要是坐牢的话，我这辈子就毁了吧。可是西月呢？妈，你还管她干什么？穆少那么喜欢她。对啊，穆少那么喜。那我们让他们生米煮成熟饭在一起，那不是更好？现在知道疼了，那那个时候怎么那么冲动动手啊？那个杨峰他真不是个东西。我都不生气了，你生气什么呀？你知道你弟他……西月，你该不会真的要找那个什么姓穆的吧？是啊，没想到。我第一次那么值钱，那个杨峰可是拿了好几百万。不行，那怎么办？总不能你带我去私奔吧？嗯。既然不能便宜了那个姓穆的，要不还是给你吧。既然不能便宜了那个姓穆的，要不？还是给你吧。你你怎么在这儿啊，西月？这到底是怎么回事啊？能是怎么回事？就是你看到的这样。你想气死我？你长大了，翅膀硬了。等你爸回国，非弄死这几个不可。阿姨，我会对西月负责的。要你负责？你先走吧，我不用你负责。昨天晚上的事情，你就当什么都没发生吧。西月，等我能够配得上你的时候，我一定会再回来找你的。不要脸的东西，你给我浪费感想想我女儿，癞蛤蟆想吃天鹅肉，简直去死吧你！<笑>你给我浪费感想想我女儿。我想吃天鹅肉，简直去死吧你！叔叔，叔叔，叔叔，你站在这里干什么呀？小朋友，叔叔在找人。我还要接我妈妈去，就不打扰叔叔了，拜拜。好熟悉的感觉。不久查到了，嫂子家地址没变。好，我知道了。妈妈，嗯，我来接你回家了。思思真乖。
我来接你回家了。思思真乖。妈妈，我在楼下看见了一个很奇怪的叔叔。是吗？有多奇怪啊？他站在那里一动不动。好，那我们先回家好吗？嗯嗯。你就放心吧，子菱，等他回来呀、啊，咱们就确定婚期。<笑>那就有劳伯父伯母了。我和薛以后一定会好好孝顺老爹。你谁啊？敢来这里惹事？我是谁？你没资格知道，也不需要知道。至于我来做什么，伯父伯母，我是来提亲的。是你，景洛尘。你居然还敢回来！真以为过了七年，我们杨家就没法要你的命了吗？你就是那个乞丐。谁让你来的？你这臭乞丐，滚出去！心愿马上就是我的了，我劝你识相一点，自己滚。我说了，我要娶西月。心愿马上就是我的了，我劝你识相一点，自己滚。我说了，我要娶西月。你是个什么东西？紫菱可是穆家的少爷，我劝你放聪明点。我给你两个选择：第一，我动用穆家的势力，让你在这个世界上消失。哦，是吗？或者你现在离开，我给你一百万。不过我有个要求，你要把西月的女儿带走。再怎么说。你也是他亲爹，你说什么？你你放手！西月六年前生的女儿当然是你的。我当爸爸了，你个臭乞丐！我劝你识相一点，杨西月我娶定了。我不嫁，穆子玲，我告诉过你，我们两个是不会有结果的。西月，啊、呀。奇怪的叔叔，西月，我来晚了。妈妈，你认识这个叔叔吗？思思，他，他是你爸爸。妈妈，你认识这个叔叔吗？思思，他，他是你爸爸。离思思远点，滚出我们家。不对，带他一起走。妈，你说什么呢？西月，以后有我在，你以后不会再受任何欺负。你现在回来有用吗？你有钱吗？连一百万都没见过的小乞丐，竟敢口出狂言！一百万，很多吗？说大话谁不会呀、啊？你现在能拿出一百万吗？密码是西月的生日，卡里的钱。足够杨家度过危机了，叫啊！你以为公司运营是儿戏吗？一百万，连个洞都填不满。如果我没记错的话，卡里的钱足够填几千个洞。瑞士银行的黑金卡，放的不错。要不是它全球限量二十张，我就信你。瑞士银行的黑金卡，放的不错。要不是它全球限量二十张，我就信了。你以为你什么大家族的少爷啊？哼！又想骗人？上次西月就是因为心善才上了你的当，他也是你这种乞丐可以染指的。一看就是有娘生没娘养的。你说谁有娘生没娘养？伯父，伯母，我有事就先走了。嗯，西月，我们下次。看，你还想打我不成？爸爸，爸爸没事。我就不信了啊，妈！我说的不对吗？你上次捡回来他那个药。那都够了。我说的不对嘛？你上次捡回来他那个药，那
，那都够了。你给我出来一下，我有话跟你说。你给我站在那儿！你今天敢出去一步试试？你这个时候来干什么？很多事情我现在没办法向你解释清楚，但这次我会解决好一切，相信我。其实你不用这么勉强，你可以来看思思，毕竟你是他爸爸。喜悦，那我们两个，我们之间，你也只能是思思的爸爸。怎么跑哪了？别让他跑了！帮帮我！你怎么跑哪了？别让他跑了！帮帮我！你不想被抓就别乱动。妈的，这么一伙人就跑不见了。走，分头手。人都走了，可以睁开眼了。谢谢你，先生，你叫什么名字？我一定会报答你的。不用了，有缘再见吧。你怎么来了？我来带思思去玩啊。哎，这是爸爸给你买的芭比娃娃，喜不喜欢？喜欢。那爸爸带你去玩好不好？嗯。这是爸爸给你买的芭比娃娃，喜不喜欢？喜欢。那爸爸带你去玩好不好？嗯。去吧。开不开心啊？开心。<笑>外公外婆都不跟我玩，妈妈也总没时间。今天是思思最开心的一天，如果妈妈在，就更开心了。思思，爸爸答应你，下次妈妈一定也会在，好不好？嗯。思思，爸爸去打个电话，你就在这附近玩一会儿啊，等着爸爸回来，好不好？嗯。说，你就在这附近玩一会儿啊，等着爸爸回来，好不好？嗯。说，不朽，我们已经成功收购了都江市龙头企业华远集团，按照你的要求，已经更名为洛天集团。您什么时候？嗯死丫头啊！你竟然还敢哭！哼，你家大人呢？把他给我叫出来！有事吗？你就是孩子他爸呀？你是怎么教育你们家这个死丫头的？你知不知道我这裙子有多贵呀、啊？看起来就没啥逼数，赔钱！你们吓着孩子了？吓的？吓到怎么了？啊？那张眼的东西！我告诉你，我这条裙子三千多块钱，你们怎么赔呀、啊？听到没？嘿，真有意思，啊，小的是瞎的，大的是聋的。我告诉你，要是不赔钱，休想走。小的是瞎的，大的是聋的。我告诉你，要是不赔钱，休想走。就是
阿姨，对不起，我不是故意的，真的对不起。对不起？你少在这儿装可怜，让你爸给我钱。就是，不会三千都拿不出来吧？也是，看着也像个乞丐。思思不哭啊，以后有爸爸在，不会再让坏人欺负你了。哎，你说谁是坏人？行，今天不收拾你，对不起这两个字。啊啊啊啊啊！你这是打人你！我不打你，带上你的小白脸，滚！你等着，你等着，没事吧？啊！思思怕不怕？不怕，爸爸很帅。嗯。思思怕不怕？不怕，爸爸很帅。嗯。哈，真棒，思思，妈妈，嗯，今天爸爸可厉害了，是吗？以后爸爸一定能保护思思和妈妈的，是不是啊，爸爸？今天辛苦你了，要不你就先回去吧。好，那我先回去了。思思，改天再来看你。拜拜。不朽，您确定就住在这儿？这还不如咱们宿舍呢。大龙，我问你。我们这次回来的首要任务是什么？追追回嫂子？错，我们的首要任务是隐姓埋名，低调做事。我们的身份一旦暴露，就意味着危险，明白吗？我们的身份一旦暴露，就意味着危险，明白吗？还是不朽深谋远虑。所以说，你快去把你那个什么总统套房给退掉！别以为我不知道，这刚来渡江市不久，什么骄奢淫逸的毛病都出来了。<笑>主要是我没啥大人物的仇家呀。那也不行，你是我的属下，那属下应该干嘛？应该和上司同甘共苦。嗯，是。战龙，在。出去。是。一千个蹲起。啊？我要亲眼见杨家所有的资料，特别是杨希月身边发生的事，要事无巨细。可以，不过七年时间跨度比较大，查起来需要很久。价钱不是问题，明晚就要。包括杜江市现在所有的家族势力分布。五百万，明晚九点准时奉上。<笑>大哥，一千个蹲起。完成了，退步不少啊！我一定加强锻炼。那还自己住总统套房吗？不住了。走，出去吃点东西去。啊穆少啊，西月有点不懂事儿，还望您体谅。这孩子呀，现在跟我和他爸有点离心，我们也不好太逼着他。伯母不用担心，我就是喜欢西月这个性子，但是他现在确实让我有点难做。我懂，不过穆少这次叫我来是……听说女人都会对和自己上床的男人念念不忘，也不知道是真的假的。如果伯母愿意帮我和西月生米煮成熟饭的话，杨家的头子，我愿意再加三成
，妈妈，你是不是生病了呀？思思乖，妈妈没事儿，咱们早点休息吧，啊。嗯，妈，你怎么来了？妈妈回去反思了一下，今天确实是我不对，专程过来道个歉。<笑>妈，没事儿，过去了就过去吧。姥姥、嗯，今天妈妈有点发烧了。发烧了？哎呦，发烧了！你怎么还抱着思思呀？嗯、妈。思思啊，妈妈今天不舒服，你跟姥姥睡，让妈妈好好休息，好不好？嗯。行了，快歇着吧啊。啊真好，今天晚上就是我们的了。啊！穆子玲，你怎么在这儿？杨希月，你是个聪明人，你应该知道，和我在一起才是最正确的选择。老婆，你醒了，已经不少了。我没事，你赶紧把衣服穿好吧。西月，你什么时候出去的？你怎么跟这个乞丐在一起啊？你先去找思思。有些话，我想亲自问问我妈。好的，老婆。妈，昨天晚上的事情，除了穆子林以外，有没有你的手笔？昨天什么事儿啊？有没有你的手笔？昨天什么事儿啊？穆少做了什么吗？但愿如此。老婆，我们走吧。杨希月，我见你。有了婚约还和别的男人不清不楚的，杨希月，我劝你不要不识好歹。我许诺给二老，都已经做到了，没有好处拿了，不办事的道理吧？我不知道你们之间许诺了什么，不过你给了他们的，我一定会还给你。但是我也希望穆少明白，我杨希月跟你不会有任何关系。杨希月，你敢这样下我的面子？就不怕穆家对杨家出手？你可以试试这样做的后果。你，不要脸！爸爸是超人，打倒坏叔叔！你住手！你，你住手！你什么你？穆、啊、子林，我告诉你，杨希月是我老婆。你要是再敢纠缠她的话，穆氏集团就没有存在的必要了。你要是再敢纠缠他的话，穆氏集团就没有存在的必要。我去你大爷！还真把自己当人了！老子今天就给你个教训看看。<笑>
，住手！滚！快走，快走！好厉害！能不能再给思思表演一次？哎呀，好了，你这个小机灵鬼，以后别再做这么危险的事情了。毕竟暴力也不是解决问题的唯一手段。不过，今天确实谢谢你了。妈妈害羞了。思思。<笑>我要穆家父子所有的资料，包括穆氏集团，最好要不太好看的那种。那种不太好搞，得加钱。我给你加一百万，今晚就要。得加钱。我给你加一百万，今晚就要。等了你们这么久，终于来了。哟，一个人在这边看风景呢。这个破地方有什么风景可看的？嗯、啊，我叫大雄，受人所托，我来教育教育你。不过你小子够嚣张的，这样也好，过会儿我把你手脚折断的时候，就不会有负罪感了。废话少说。开始吧，大狗熊。早知道你这么弱，就让你三招了。妮妮，赶时间，一起来吧。妮妮，赶时间，一起来吧。哎，醒醒，有话问你。醒不来的话，我帮帮你。哥，你这是干什么呀？有话咱好好说，咱好好说。是木家，在渡江市很有势力的。是木子林。行了，看你这只狗熊态度这么好，今天就放你一马。要是木子林再找你的话，你知道该怎么做。您，您是不朽战王。我希望你能够保守这个秘密。您放心，我以后一定不跟您作对。只不过这木家，他恐怕不会善罢甘休的。我问你，你知道木子林经常去什么地方？嗯，穆少，你都好久没来了，都想死人家了。哼，这女人谁啊？小妖精乖乖待着了，别一会儿再来收拾你。<笑>穆总，之前是我永远不识泰山惹恼了您，只求您放过我的家人。哟，惹怒了穆少，其实一句道歉就能带过的。穆总，你要怎样才肯放过苗家？那就要看你表现了。啊！继续啊，愣着干嘛？继续啊，愣着干嘛？穆总，求你帮帮我。当初的贞洁烈女呢？怎么现在一副求着别人上瘾的下贱样子啊？啊？<笑><笑>爬过来
我说，你让人去找我麻烦，自己在这里享受好吗？你谁啊？穆少的场你也敢闯？我是你。把衣服穿上。关你屁事，小总，运气好逃过一劫，就应该夹紧尾巴藏着。这可不是在杨家，杨希月可保不了。你先出去。老子的地盘也敢嚣张！来人，是，给狗卸了。啊、来人，是，给狗卸了。你敢动我，小心脑袋杀了你！哎、啊，你过来！你你别过来，你就过来我杀了你！来，穆少，笑一个。别哭丧着脸啊！笑一个来，别哭丧着脸啊！笑一个来，你敢这么对我，穆家一定不会放过你。我说，笑一个，笑一个。嗯，接下来的事你应该知道了吧？离杨希月远点，离杨家远点，不然你的女装照就会出现在各大杂志封面上。我想那个时候的穆家应该不会要一个丑闻缠身的新家主吧？你到底是什么人？你说我是什么人？好了，得饶人处且饶人的道理我也知道，今天呢，我就放你一马。穆少，后会有期了，还不滚过来！外头，你怎么还没走？请您帮帮我。我只是个普通人，没办法帮你什么。我知道您肯定是个大人物，不然您闹出这么大的动静，这家私人会所的老板不会坐视不理。我只求您救救苗家，不管不管要我做什么都可以。都处理好了。嗯。我就要知道我能从你这里得到什么。你是个聪明人，不应该这样作践自己。只要您愿意帮我掌控苗家，事成之后，苗家将倾尽全力辅佐您。我很期待，具体事情你和他说吧。你的衣服，我的衣服你就给他吧。先生。我的衣服你就给他吧，先生，我叫苗芷若。西月，你糊涂呀？我和你爸是不是太惯着你了？那可是燕都萧家，可不是穆家这种小打小闹。萧家又与我何干？我不嫁。你爸说的对
，就是我们太惯着你了。实话告诉你，五千万的聘礼我们已经收了，不嫁也得嫁。先是杜江穆家，又是燕都萧家，那以后再出现什么大家族，出更高的价钱，你们是不是又要把我卖了？杨总这卖女儿的生意真是越做越大了。正好你来了，既然你们父女俩离不得，你就把孩子抱走吧。心月现在不能有这种没准。妈，你在说什么？老婆，发生什么事了？谁是你老婆啊？问那么多干嘛？你又不是杨家人，赶紧带着你女儿走。谁是你老婆啊？问那么多干嘛？你又不是杨家人，赶紧带着你女儿走。老娘看着就糟心，妈，思思是我的女儿，她也是您的外孙女啊。思思完全可以和她爸爸一起生活，现在不仅是你的好机会，也是我们杨家的好机会，绝对不能错过。我刚才已经说的很明白了，任何人不能破坏与萧家的联姻，包括你。燕都萧家，老婆，我去处理点事情。等我，爸爸。哼，他能有什么事情？无非就是听见萧家就怕了。七月，你看看，他值得你为他这样做吗？秦洛尘。我该怎么相信你？秦洛尘，我该怎么相信不朽，查清楚了，确实是燕都萧家。萧管家，杨家的事情我需要一个解释。少爷，萧家知道您退役回来了，老爷已经病重，他希望再看你一眼，家族也需要你。别叫我少爷，我姓秦，不姓萧，而且回到那个任凭我母亲死去的萧家，你觉得可能吗？要不是我母亲临死前发誓要我不要报复你们，如今的萧家恐怕早已不复存在。现在，告诉我杨家到底是怎么回事？现在，告诉我杨家到底是怎么回事？秦洛尘、杨希月，这对狗男女！一定要让你们好好尝试一下，什么叫真正的绝望？你不会轻点儿？嗯，穆少，我错了。都不是你，老子穿女装。爸爸妈妈到底去哪儿了？你这小机灵鬼想什么呢？妈妈马上就回了。嗯。杨大小花可来了。班长，好久不见。不过咱们今天不是同学会吗？其他同学呢？不过。咱们今天不是同学会吗？其他同学呢？还有这个是谁啊？<笑>你说巧不巧？其他同学都临时有事来不了了。哎，西月，我给你介绍一下，啊、这位是我们公司的总经理、啊、杨嘉诚，杨总。<笑>今天凑巧碰到，就临时约到一起了。班长，既然今天同学们都不在，要不杨大校花不会是刚来就想走吧？樊雄，你这老班长没什么面子呀。是啊，给老同学个面子。班长，我不是这个意思，我的意思是不是怕您破费吗？哎，有我在
，还能让他花钱？我不差这点小钱。接下来你的任务就是吃好、喝好、玩好。<笑>哎呀，你叫西月是吧？啊、嗯，我。喂，喂，孩子他妈，你在哪儿呢？喂，喂，孩子他妈，你在哪儿呢？准备什么时候回来？我在王朝酒店吃饭呢，一会儿就回去了。爸爸，嗯，妈妈说什么了？嗯，爸爸现在去把妈妈接回来。你在家乖乖等着，好不好？嗯。实在不好意思，我得先走了。孩子他爸着急叫我回去。你们今天吃好喝好，这些账啊，算在我头上就行。杨小姐、啊，大家都是成年人，都知道什么是利，什么是弊。三十万，赔我一次。西、啊、月，<笑>还不好好谢谢杨总。我们这帮老同学都知道你家情况不太好，三十万不少了。杨先生，请你放开我！<笑>我说杨大校花，识时务者为俊杰。我们杨总哪里比不上你那个废物男人强、哎？我这个老同学可都是替你着想啊！我不想再跟你们说话了，请你们让开，要不然我就报警了。<笑>请你们让开，要不然我就报警了。哼<笑>。给野男人都能生孩子，装什么贞洁烈女啊？报警是吧？有本事现在报，我看谁敢管这事儿。你，哎，哎，<笑>哎呀，右手不灵，滑了。杨嘉诚，同学，坐下你。哎呀。<笑>我就喜欢玩这种又辣又没钱的。该死，西月，你可千万不能有事啊！要不一起玩？可以吗？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，我一定给您安排周到。这回都是我这个不争气的外甥闹的。九霄，还不给秦大哥道歉？还不给秦大哥道歉？对不起，哥，您看这事儿，下不为例。你小舅舅，小舅舅，你是我舅舅，不是你他娘的什么人都敢招惹啊？不是，他不就是一个臭乞丐吗？他不乞丐，你知道渡江市龙头集团是谁吗？不知道。你知道为什么华远集团一业易主吗？不知道。你知道不朽战神吗？不知道。这样，他的废物。你除了睡女人，你还知道干什么呀？不知道，不不不不，这跟他有什么关系啊？这，滚！老婆，嗯，真的不用回去休息一下吗？没事儿，公司还有点事要处理。不过，你是不是有事情瞒着我？公司还有点事要处理，不过，你是不是有事情瞒着我？呃，没有啊，老婆，你不要多想。齐先生，你怎么在这儿？我现在是您的助理，渡江市的业务我比战龙哥熟悉一些，而且您帮了我很多，我也想多少能够回报您一些。齐先生，这位是？这，陆晨。他是谁啊？秦洛尘，你该死！你说让你们。木石集团被人针对，股票大跌，你却在这里买醉，你看你都成了什么样子了？你将来是要成为木石集成人的，不能让这个事绊了你的手脚。杨家不知好歹，我已经派人去解决了。至于那个杨希月，还有那个男的，就交给你处理吧。杨希月是我的女人。胡闹！成为继承人什么样的女人找不着？好了。我把战火派给你，这两个人必须给我解决掉。是。行，既然你不是胡的，那个女人到底是谁？洛尘的助理。洛尘现在到底在做什么？哈哈哈哈！<笑>今天玩的开心吗？开心。爸爸，这好像是妈妈的包。来，思思，你先回家。嗯。去吧。醒了，木子林，怎么又是你？西月，好久不见。木子林，上次的教训还不够吗？你为什么还要提？贱<笑>人，还敢提上次？上次的教训还不够吗？你为什么还要提？<笑>
见识，还敢提上次？不过没关系，你们所有人都见不到吴天的太阳。吴子云，因为这点小恩小怨，背上几条人命值得吗？你根本不懂我的痛苦。再说了，只要有钱，有的是人替我卖命。我不愁脏了自己的手。现在就看看，你在秦洛城的心中有多重要吧。喂，老婆，你刚刚怎么不接电话？他去洗澡了。你是谁？你把心月怎么样了？我不是说了吗？看你这个运气！你是谁？你把心月怎么样了？我不是说了吗？看你这个运气，看来是不相信自己老婆是一个人尽可夫的婊子。老婆，老婆，老婆，你没事吧？哟，被发现了，那没办法。本来我想给你个小惊喜的。穆子林，你该死！<笑>就是不知道我跟旭谁心死。不过你放心，旭死之前我会照顾好他的。战虎，给我扒了他的衣服。你把我！战虎。下手轻一点，别把脸给我刮花了。一会儿我还要用你。好，你们很好。下手轻一点，别把脸给我刮花了。一会儿我还要用你。好，你们很好。这样吧，东郊废弃烂尾楼，一个人。不过你得尽快哦，不然我这手下宝不好分寸，说不好。西<笑>远，你知道吗？我是真的喜欢过你。可惜。我改主意了，我要当着秦洛尘的面，狠狠的玩弄你，然后在你面前把秦洛尘像虫子一样摁死。哈<笑>就是这个表情。子<笑>林，你不会当真的。哈<笑>就是这个表情。这么快，战虎，你知道该怎么做？战龙，下！你、嗯，下！下！下！给我上！自从回到这里之后，你体能已经严重下降了。对不起，吴秀，你别过来
，你等过来，我就我杀了他！啊！啊滚！哎！哎！哎！你到底是什么身份？其实我的真实身份是某个家族的大少爷。罗晨，你到底是什么身份？其实我的真实身份是某个家族的大少爷，只不过这几年发生的事，一时半会儿没办法给你解释清楚。但是老婆，相信我，以后我不会再让你遇到危险了。我相信你，我就希望你以后平平安安。老婆，我们回家吧。谁是你老婆？我还没答应你呢。<笑>报警了，回家喽。你做什么？我教训自己的女儿，关你屁事。爸，我真的想知道。我到底做错了什么，让你一句话不说就过来打我？你还有脸问？都是因为你得罪了穆家，不知道你到底做了什么，让穆总对我们出手，我们因此丢了多少合约？你这个不孝之女！我们因此丢了多少合约？你这个不孝之女！我得罪了穆家，爸。擅自和穆子林定下婚约的是你，为了萧家和穆家退婚的也是你。你现在去穆家，给子林道歉，买卖不成仁义在。好在他喜欢了你那么久，要是他肯放过我，杨左好大的脸呢！可惜，以后杜江氏再也没有穆家的一席之地了。爸，我真的想知道我在您心里到底算什么？一个宠物。还是一个筹码。你是我的女儿，你给杨家做过什么？我给杨家做过什么？我做的还不够吗？连我一手创办的天灵集团都还给你们了。七年前的事情，别人不知道，您还不知道吗？那件事情到底是杨峰做的，还是我做的？说起这个，杨总，当年我老婆偷税漏税的案件里面，好像不乏您的手笔。当年我老婆偷税漏税的案件里面，好像不乏您的手笔。你，你血口喷人！以前的事情我老婆不愿意计较，以后你也别再招惹她。穆家的事情，自然会有人替你解决。你说什么？老爷，少爷他现在在 ICU， 医院的病危通知书已经下来了。嗯这个废物，那为什么你好多的都回来了？你说呀！不好了，各大媒体上全是少爷的女装照。你说什么？老爷，不好了，公司的股票暴跌，咱们穆氏家族要破产了。什么？我想你们这些废物都是干什么的？这到底是谁做的？有消息说，这件事牵扯到了洛天集团和不朽战王。不朽战王。就是那个以一人之力可抵千人的不朽战王。是。有消息说，这件事牵扯到了洛天集团和不朽战王。不朽战王。就是那个以一人之力可抵千人的不朽战王。是。老爷。老从今往后，独角氏恐怕再无穆家。不朽，都解决好了，穆家彻底完了。啊、我去洗手间洗一下。
成。昨天，老大，肥皂怎么用完了？你们两个……哎，嫂子，你怎么来了？对啊，老婆，你怎么来了？穆家昨天一夜之间销声匿迹，所有人都在讨论这件事情到底是谁做的。穆家完了，干得漂亮啊！他们太嚣张了，我都想亲自收拾他们。<笑>是啊，也就是说，昨天穆家破产这件事情，跟你们没有任何关系。当然没关系了，你看我这样子，我很合适，很讲道理的。啊<咳>，今儿天太冷，冻感冒了。<咳>今天三十五度。啊，哈哈哈哈哈！呃，嫂子，您先聊，您先聊，我家突然着火了，我回去看一下啊。呃，先聊先聊。今天都是自家人，凤儿好不容易回来，正好规划一下集团的发展。<笑>阿姐，我听说你对一个乞丐男朋友情深意重。<笑>我听说。你对一个乞丐男朋友情深意重，哼！我今天倒要看看我姐夫到底长啥样。张口闭口都是乞丐，杨峰，我看你出国这几年也没学到什么教养吗？哎，我公司还有事儿，哼，有什么要说的，你们直接开口吧。人家小姐的态度已经表明了，彩礼我们也收了，穆家已经倒了，要是能和他们结成亲家。咱们杨家就有可能成为杜江氏第一大家族。是啊，彩礼是你们收的，婚礼也是你们定的，跟我有什么关系？混账！姐，这我可得好好说说你了。人家萧家看上你，那是你的福分。就是。好，是吗？既然你这么喜欢这份福气，要不你去家吧。哟。这不是你那破乞丐男朋友吗？你怎么这时候来了？我准备去接思思玩，但没想到我来的还正是时候。我准备去接思思玩，但没想到我来的还正是时候。哎，都这么多年了，你一个破乞丐还贼心不死啊？这屋里怎么有只狗？在叫呢！哎，你是个什么东西、啊？一个臭乞丐，你敢骂我们凤儿是狗儿？妈，陆晨他不是乞丐。哼哼。爸妈，我想向你们宣布一件事情：洛天集团已经和我达成了初步合作的意向，并且他对我们杨家非常满意。你那个洛天集团我知道，杜江氏的新贵，我们凤儿可真厉害，<笑>不想谋些废物。哼！哎呀，只不过是达成了初步合作意向，又没有正式合作，就拿出来吹嘘啊！你打个土包子，你知道洛天集团是什么样的公司吗？就是。嗯，好吧，你们一家说的都对。哼，行啊。嗯，好吧，你们一家说的都对。哼，行啊。你要是让洛天集团的老总签上他的名字，你说什么老子做什么，老子服你。哼，好，这个是你说的。不过我们再加个赌注吧。如果我要是成功把这份合同签下来怎么办？说赌就赌啊，给你飞机你咋不上天呢？怎么，不敢啊？好，赌就赌。我要是输了，我给你跪在地上道歉。不过，你要是输了的话，怎么办？我要输了，你想怎么样就怎么样。陆晨，你，你要是输了的话，你就给老子跪在地上学狗叫。而且永远离开我女儿，把那个小丫头也带走。好，不过我还有一个额外的要求。
，如果我赢了，你们就把天灵集团还给西域。好，今天下午三点，我们在这儿等你。今天下午三点，我们在这儿等你。蜻蜓，啊，那可是露天集团。好啊，希望杨总到时候不要忘了我们的约定。西月，秦洛尘，在呢，老婆，有什么指示？你能不能别贫嘴了？没有啊，老婆，我一定可以帮你把天灵集团夺回来的。你是不是还没意识到这件事情的严重性？那可是洛天集团，没你想的那么简单。老婆，我可以很负责任的告诉你，这件事情呢，绝对不会有问题。你老公是不会说的。来，老婆，亲一个。嗯十分钟之内滚过来签个合同，晚一分钟你签个蹲起。晚一分钟你签个蹲起。九分五十七秒，不小。您下次再叫人的时候，能不能先说清楚地址啊？您的脸，谁敢打你？这不是您风格，您怎么关心起集团的事了？少废话，合同没什么问题的话，赶紧签了。合同没问题，这合同我前两天见过，但是是杨家送上来的。我不知道您的态度，就暂时没管，赶紧签了。不行，我跟您一起吧。不行，我跟您一起吧。不用了。有这时间，多练练字吧。啊，练字儿？呃，我这艺术签呢？哟，才一个小时就回来了，咋了？裤衩子忘了？还是在我姐面前装完逼后悔了？我来履行我的承诺了。哼。我怕某人连洛天集团的大门都没摸到，就被扫出来了。洛尘，你合同已经签完了。你认真的？真的假的？自己看看不就知道了？怎么不敢看？哼，我还怕你个破乞丐不成？你他妈认真的？你他妈认真的？合同你已经看过了。杨总，天灵集团是不是应该还给西月？不行，谁知道你那签名是真的还是假的？这赌约是你们当初答应的，现在洛尘按照赌约把合同都签了，你们现在说这些话，不害臊吗？姐，你怎么帮外人说话？我这就去给洛天集团的老总打电话确认清楚。杨峰，你，请问哪位？啊，您好，我是天灵集团的杨峰，我前几天拜会过您，您应该有印象吧？怎么了？啊，有个叫秦洛尘的拿着我们的合同过来跟您签订，我就是想确认一下这事儿是不是真的。秦先生确实是我们确认过的合作伙伴，这这一定是误会。那家伙不是我们杨家人，我就是把新的合同拿回去给您签订。那家伙不是我们杨家人
，我就是把新的合同拿回去给您签订。我说你是不是想多了？我并没有跟杨家签约，而是和今天的秦先生，请你搞清楚这点。啊，爸，你到底是什么人？自然是你接触不到的人，杨总。该履行你的承诺，我明白了。天灵集团，我会还给西月。爸，你不会真的要把天灵集团给解吧？咱们都是一家人，只要天灵集团在咱们杨家手上，有区别吗？不行，我可不答应。解他迟早要嫁人的。就是呀。而且现在合同在咱们手里，公司在你名下，怎么样还不是你说了算？哎，对啊，合同在咱们手上，有了合同，咱们天灵集团肯定更上一层楼。有了合同，咱们天灵集团肯定更上一层楼。这份合同是他给我的。天灵集团也是我一手创立的，姐，这我可要说你了，你这也太不厚道了吧！咱俩可是亲姐弟啊，你不会真要把公司让到自己手里吧？你放心，天灵集团我不会跟你争的。切，至于这份合同，你要是想要的话，就自己拿着吧。啊！站楼。怎么了？那个，对不起，我不是故意的。赶紧把衣服穿好。赶紧把衣服穿好。说吧，怎么回事？啊，苗家的事已经解决好了，他现在已经是新家主了。我问你的是，他为什么会在我的床上？可能是想以身相许。我错了。嗯、呃，苗家的事解决完，他就闹着要见你。集团找我有事儿，我就自作主张让他先过来了。小姑娘这段时间可能也是累了吧？苗叔说，我找人调查过，知根知底，一定不会对您不利的。行，我知道了。一千个俯卧撑。我什么？哎，你干什么？对不起，战总，我没拦住。下去吧。是。你好，您是洛天集团的董事长是吧？能和洛天集团这样的大公司合作，我特别高兴。你高兴的太早了，你什么意思呀？我这边只和杨希月女士对接合作业务。董事长，我就是杨希月的亲弟弟，家族决定让我来这次合作，因为我刚刚留学归来，业务能力更强。留学归来？我怎么听说是犯了事逃到国外，还把烂摊子甩给了亲姐姐？想要谈合作？就让杨旭月女士过来，其他人恕不招待。哎，董事长，您怕不是被某些人骗了？根本没那回事儿。况且合同咱们已经签好了，董事长，您还是不要故意刁难我了。董事长，您还是不要故意刁难我了。我没有难为任何人，公事公办罢了。没有杨旭月女士，我们洛天集团
，拒绝和天林集团后续任何合作。你什么意思啊？我告诉你，这合同上白纸黑字写的清清楚楚。你要是不合作，我完全有理由去告。行，那就预祝我们合作愉快。这样还差不多。哎哎哎！给我放手！你小子胆子够大了，已经很久没有人敢威胁我了。你现在就没有任何问题了。凤儿怎么样啊？她好没有啊？你别杵着不说话呀！赶紧告诉我和你爸发生什么了。妈，那个董事长翻脸不认账，他把合同撕了，还把我给打了。什么？什么？他敢动你？合同撕了？对，他说他出了洋戏院，谁都不合作。秦洛尘。肯定是那个王八蛋，他提前告诉他了。他说除了我姐，谁都不接，还把合同给撕了。这次合作，他是黄了。哎，爸，你竟然打我！我算是看出来了，你是成事不足败事有余。这次和洛天集团的合作，是我们杨家一夜成为杜江市最大家族的机会。你这个废物东西，你去死老子了！哎，我，你去死老子了！哎，我，哎，我，你干什么？这可是咱们亲,亲儿子。上次是西月给他兜底，可这次呢？那再让西月去骂一次脸不就行了？你说的轻巧，西月要是谈成了合作，那天灵集团就。我看洛天集团的老板呐、啊，八成是看上西月了。以后洛天集团的事儿就让西月去对接，但是天灵集团一定得是风儿的。怎么是你？哟，嫂子，您来了，快请坐，请坐。董事长。我为我弟弟鲁莽的举动向您道歉，请问咱们两家公司还有合作的机会吗？嗨，那都是小事儿，合同没了再签一份嘛，对我来说无所谓。那我还想请问您一句，这件事情跟秦洛尘到底有没有关系？这件事情跟秦洛尘到底有没有关系？没有没有没有没有没有，我就是想找一个真正合适而且靠谱的合作伙伴。嫂子，您正合适老婆，老婆，你听我跟你解释，老婆，不是你想象的那样，你听我跟你解释。喂，喂，思思妈妈，您的孩子被一个男人接走了。你说什么？喂，思思妈妈，您的孩子被一个男人接走了。
，我已经联系上面一个城主施压，他马上就到。哈哈哈哈哈！您就是不朽吧？久仰大名，没想到能有幸。我现在要你立刻下令封锁整个杜江市，找到这个女孩。从现在开始，杜江市只准进不准出。会不会是小孩子自己贪玩走丢了？这么草率我只给你一天时间找到我女儿，不然到时候整个不朽大军都会集结在这里。不知道你有没有听过“强龙压不过地头蛇”？况且我上头也不是没有人。你上面的人是谁啊？高宝吗？哼。高宝，你手底下的人不太听话呀。嗯。喂，王威，你想死啊？你两位大人吩咐什么，你就麻溜的去做，听到没？可是没有可是，这件事如果办不好，你这个程主也就别想干了。可是没有可是，这件事如果办不好，你这个城主也就别想干了。你说你惹他们干什么？不就是你一个小小的城主惹得起的吗？他可是战王。是。一天之内找到我女儿，不然你知道会怎么样？滚！是。现在整个渡江市都疯了，不会是因为他吧？不可能，洛天集团现在还没有这个能耐。咱们是不是做的有点过了？这洛天集团董事长他不会放过我们的。要怪，就怪他不应该插手咱们苗家的事儿。苗芷若那个贱女人，啊、找找到了，在哪？北郊的废弃工厂，孩子很安全，对方很谨慎，不知道有没有后手。我们的人暂时不敢轻举妄动，让你的人说好。让你的人说好。你确定这是他亲女儿？他应该不敢骗我。况且洛天集团跟杨希月那个女人的破事现在谁不知道？不是她亲生女儿，谁信、啊？哼！谁？把女孩放了，我饶你们一条狗命！你们都别过来！你要干什么？你们都别动！不然我不能保证我的手再抖一次。你们到底什么人？<笑>你就是洛天集团总裁吧？看来这次我们真没绑错，他果然是你女儿啊！<笑>你们已经没有退路了，把孩子放下，我给你们一次活命的机会。你们已经没有退路了，把孩子放下，我给你们一次活命的机会。你们说这话不觉得恶心吗？放了他，我们还有退路吗？与其这样，不如拉他做垫背。你的条件是什么？给我们两千，不，三千万，再给我们一辆车，让我们安全离开杜江市，我们就放了小女孩。可以。你笑什么？原来不是在拖延时间，那就好办了。怎么还不回来？妈妈，思思。你个傻丫头，你到底跑哪儿去了？思思，你个傻丫
头，你到底跑哪儿去了？你知不知道快把妈妈急死了？妈妈不哭，让妈妈看看，这只是一点小擦伤，没关系的，没事就好，没事就好。你看我说什么来着？孩子肯定丢不了，瞧给你们一个个紧张。你有意思吗你？你怎么跟我说话呢？妈，你是不是就想私私处事呢？说什么呢？再怎么说我也是孩子老了，当然担心。好了，心月，明天还要和洛天集团对接呢，赶紧回去休息吧。走。哼。哎，杨小姐，洛天集团和天灵集团的合作事宜，会有人代为对接，我还有事，你稍等。嗯。哎，姐。你该不会真的和洛天集团的董事长有什么吧？洛天集团是还不错，但和燕都的萧家不能比呀、啊。七月，你自己可要拿捏好分寸啊！爸，哎，你个破乞丐怎么在这里？我是来替董事长代为交接的。哎，你个破乞丐，怎么在这里？我是来替董事长代为交接的。不过你们两个怎么会在这儿？关你屁事！懂事的话，赶紧确认。我不管你今天来这的目的是什么，又是怎么样蛊惑了洛天集团的董事长，让你带他出名。但今天是天灵集团和西月的重要日子，你最好不要带上私人情绪，惹出什么幺蛾子。我想请问杨小姐，天灵集团是否是你的？秦洛尘，我劝你少管闲事。天灵集团是不是我的，很重要吗？嗯，这家公司法人确实是疯了。天灵集团是由西月在掌控的，至于在谁的手上，有什么差别呢？我说老头，你是不是搞错什么了？洛天集团并不是在和杨家或者什么天灵集团合作，而是在跟杨小姐个人合作，而是在跟杨小姐个人合作。如果天灵集团不是杨小姐的话，那我们的合作也没有什么必要了。你懂个屁啊！你也配代表洛天集团？我要见你们董事长。我明白了。天灵集团，我会交给西月的。哎，爸！哎，爸！秦洛尘。哎，老婆怎么了？解释。解释什么呀？你跟洛天集团那个董事长到底是什么关系？他对你那个态度，你们两个是不是？呃，要说关系的话，算有点吧。他是我幼儿园同桌，所以我们两个。哎，老婆，哎，老婆，老婆去哪了呢？喂，秦洛尘。老婆，你你喝酒了？喂，秦洛尘。老婆，你你喝酒吗？你现在呢？王八蛋，我就不告诉你。老婆，你，喂喂
嗨，秦洛尘，啊，你跟我说实话啊，你和那个战龙，你俩到底是不是一对？嗨，老婆，你想多了，我和他就是普通朋友而已。我不信。我都看见你们俩已经减肥皂了，我给你生了孩子，你居然是个 gay！ 老婆，王八蛋，赵<笑>流氓，世界上的男人都是坏蛋，坏蛋，别动我，就知道欺负我。完蛋！别动我，就知道欺负我，我把他嗯嗯，我怎么在这儿？老婆，你不记得你昨天晚上喝多了，你都喝成那样了？啊啊！老婆，老婆，老婆，不哭，不哭，不哭，不哭！谁欺负你了？老公把你欺负回去。啊，老婆，你才不是我老公，你是你是那个什么战龙的老公。哎呀，老婆不是这样的，你你想想歪了。哎呀，老婆不是这样的，你你想想歪了。那是怎么样的？其实是这样的，老婆，洛天集团的幕后总裁确实是我。你在说什么？你是在开玩笑吗？我没有在跟你开玩笑，我也没有想隐瞒你什么，只不过你知道的越多，对你和思思就越危险。这些年我确实闯出了一些名头，但是得罪的仇家也数不胜数，一旦我的身份暴露，他们就会像恶犬一样闻着味儿找过来。我担心会连累你和思思。我知道了，只是。我希望你也能保护好自己。嗯。喂。哎呦，我的乖女儿，你回来啦！哎连的乞丐赶走，让您见笑了。我这就把这个不要脸的乞丐赶走。肖管家，他是我孩子的父亲，我不会和您家少爷结亲的。杨希月，还不闭嘴！管家无需多虑，是这个无赖缠着我女儿癞蛤蟆想吃天鹅肉，我们杨家不答应他。只有萧家。今天不撞见这幅场景的话，我还不知道，堂堂燕都萧家的少爷会受到这种侮辱。我不明白您的意思
，恳请少爷回归家族。都已经过去这么久了，您还不能原谅老爷吗？萧管家，您可真幽默，这乞丐姓秦，又怎么会是您萧家的少爷呢？是啊，我与萧家早已没有关系，你也不必再来自取其辱。老婆，我们走。老婆，我们走。你刚刚的意思是我在开玩笑，周夫人，你未免太看得起自己了。萧管家，你别说话了。既然萧管家这次专程是为秦少爷提亲而来，那这样我们两家就可以直接联姻了。杨家主好大的脸啊！我刚没听错的话，杨小姐。已经彻底脱离杨家了。你这说的什么话呀？七月可是我亲女儿。嗯，我跟他妈是做了不少糊涂事儿，但血缘关系可不是说解除就解除的。杨家主是聪明人，应该知道怎么做。哎呦，老公，你说秦洛尘真的？如果秦洛尘真的是萧公子。如果秦洛尘真的是萧公子，哎呀，这可、个、怎么办呀？老婆，秦洛尘，没想到你还有事情瞒着我。老婆，我会把所有的一切都告诉你。思思，爸爸是不是答应你带妈妈一起来玩，对不对？嗯。莫<笑>尘，杨小姐，少爷，老婆，这就是你说的陪思思玩是吗？我说你们萧家是没人了吗？非得揪着我一个被赶出门的私生子不放？少爷，当年的事另有隐情。少爷，当年的事另有隐情。萧家现在示威，正在被其他几大家族攻击。老爷他得了种怪病，卧病在床，动弹不得，是吗？您既然都知道，为什么还？萧家如何与我何干？洛尘，那毕竟是你的亲生父亲。老婆。洛尘，我只是希望你能解开心结。我觉得你母亲肯定也跟我一样，不想你一直活在仇恨当中。我知道了，聊聊吧，少爷。少爷，当年少爷在萧家受的苦，我和老爷都知道。啊，是吗？所以那么多年他一直在冷眼旁观。萧家家大业大。有太多双眼睛盯着老爷，萧家家大业大，有太多双眼睛盯着老爷。少爷，有时候忽视，也是种保护。一家之主，连自己的女人和儿子都保护不了，是吗？您要是不相信的话，可以和我回一趟萧家。就可以看到真相了
ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਜੋ ਸ਼ੋ ਸੋ ਸ਼ਾ ਉਹ ਸੋ ਗੋ ਨੀ ਪੂ ਯਾ ਜੋ ਜੇ ਨੀ ਜ਼ੀ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਬੇਜ਼ ਜੇ ਹੋਈ ਸੀ ਵੇ ਇੱਕ ਨੂ ਰਨ ਚੀ ਨੀ ਜ਼ੀ ਜੋ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਜੇ ਚੂ ਚੂ ਨੀ ਚੂ ਚੂ ਉਹ ਚੂ ਚੂ ਤੇਨ ਲਿੰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾ ਜੇ ਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੂ ਜਾ ਵੇ ਸ਼ਾ ਫਾ ਫੋਂ ਯੰ ਚੂ ਸ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਮੀ ਮੀ ਜ਼ੋ ਦਾ ਹੈ ਮੀ ਬੋ ਬੋ ਦੋ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਾ ਜੇ ਜੋ ਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲਿੰਗ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੰਜਾ ਕੇ ਨੀ ਮਨ ਲਾ ਕੌਂਸ ਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਬੋ ਹੋ ਜਾ ਕੋ ਵਨ ਜੋ ਬਾ ਜੇ ਜੇ ਫੋ ਸ਼ੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤੋਂ ਸੀ ਜਾਓ ਲਾ ਤੋ ਸਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾ ਸੇ ਸ਼ੋ ਸ਼ੋਚਾ ਉਹ ਹੋਇਲਾ